அனைவருக்கும் வணக்கம் பதினோராம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்தில் இயக்கவியல் பகுதியில் உள்ள நிலை வெக்டர் என்ற பகுதியை இன்று நாம் பார்ப்போம் நிலை வெக்டர் என்ன என்று பார்ப்பதற்கு முன்னால் வெக்டர் அப்படின்னு தான் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் சில அளவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு எண் மதிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் திசை இருக்காது அந்த மாதிரி அளவுகள் என்னென்னா நிறை நேரம் வேகம் கடந்த தொலைவு இதெல்லாம் வந்து எண்ணளவு மட்டும் கொண்டிருக்கும் ஆனால் மற்ற சில அளவுகளை பார்த்தோம்னா அதுக்கு எண்ணளவும் இருக்கும் திசையும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திசை வேகம் முடுக்கம் விசை இடப்பெயர்ச்சி உந்தம் இது எல்லாமே வந்து எண்ணளவும் திசையும் கொண்டிருக்கிற அளவுகள் இப்போ நம்ம திசை வேகம் எப்படி சொல்லலாம் இப்போ ஒரு பொருளானது நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகருகிறது அப்படின்னு மட்டும் சொன்னால் அது வேகம் மட்டும் தான் நமக்கு சொல்லுது அதோட திசை என்னால் இங்கே சொல்லலை அதனால் திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கிழக்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது அல்லது வடக்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி சொன்னால் தான் அதோட திசையும் நமக்கு தெரியும் அடுத்து இந்த திசை வேகத்தோட எண் மதிப்பு அல்லது திசை ஏதாவது மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அதை நாம் வந்து முடுக்கம்னு சொல்லுவோம் அப்போ முடுக்கத்தை எப்படி சொல்லலாம் காலத்தை பொறுத்து திசை வேகத்தின் எண் மதிப்போ திசையோ மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அதுக்கு முடுக்கம்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு துகள் வட்டப்பாதையில் இயங்கி கொண்டே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் வட்டப்பாதையோட ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் இந்த துகளோட திசை மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அதோட வேகம் சமமாக இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் திசை வேகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளியிலையும் திசை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதுனால தான் அந்த துகள் வட்டப்பாதையிலேயே இயங்குகிறது அடுத்து நிலை வெக்டர் என்ன என்பதை பார்ப்போம் நிலை வெக்டர் என்னங்கிறது ஒரு துகளோட நிலையை அறிவதற்கான வெக்டர் தான் நிலை வெக்டர் இப்போ துகளோட நிலையை நம் ஆய தொலைவுகளோட உதவியால் அறியலாம் அதாவது குறிப்பாய மூலம் நாம் நிலை வெக்டர் அல்லது நிலையை அறியலாம் உதாரணமாக ராக்கெட் செல்லும் திசை அறிதல் கைபேசியில் நமது இருப்பிடம் காணல் இதெல்லாம் நிலை வெக்டரை கொண்டு நாம் அறியலாம் அடுத்து ஒரு நிலை வெக்டரை எப்படி நாம் குறிக்க போகிறோம் ஆர் வெக்டார் சமம் எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப் இப்படி தான் நம்ம ஒரு நிலை வெக்டரை குறிக்கணும் இப்போ படத்தை பாருங்கள் படத்தில் பி என்ற புள்ளி அதோட கூறுகள் கொடுத்துருக்காங்க பி எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பியோட நிலை வெக்டர் ஆர் வெக்டர் எக்ஸை ப்ளஸ் ஒய் ஜே ப்ளஸ் இசட் கே இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிறது ஆரோட கூறுகளாகும் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் அப்படின்னா செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர் அதாவது ஐ கேப் என்பது எக்ஸ்எச்சில் உள்ள ஓரலகு வெக்டர் ஜே கேப் என்பது ஒய் எச்சில் உள்ள ஓரலகு வெக்டர் கே கேப் என்பது இசட் எச்சில் உள்ள ஓரலகு வெக்டர் அடுத்து நாம் கடந்த தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி என்ன என்பதை பார்க்கலாம் கடந்த தொலைவு அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில் பொருள் கடந்து சென்ற பாதையின் மொத்த நீளம் என்று சொல்லலாம் இது ஒரு நேர்குறி ஸ்கேலார் அளவு ஆகும் இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில் பொருளின் இறுதி நிலைக்கும் அதன் ஆரம்ப நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு எப்பயுமே இந்த இடப்பெயர்ச்சிங்கிறது வந்து கடந்த தொலைவை விட குறைவாக இருக்கும் கடந்த தொலைவு எப்பொழுதுமே நேர்குறியாக இருக்கும் ஆனால் இடப்பெயர்ச்சி என்பது நேர்குறியாகவோ சுழியாகவோ அல்லது எதிர்குறியாகவோ இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு படத்தையும் பார்க்கலாம் ஒரு துகள் ஏயில இருந்து சிக்கு நகர்கிறது ஏயிலிருந்து பிக்கு நாலு மீட்டரும் பியிலிருந்து சிக்கு மூணு மீட்டரும் நகர்கிறது இப்போ அந்த பொருள் கடந்த பாதை அப்படின்னா என்ன ஏ பி பிசி இப்போ கடந்த பாதையின் மொத்த நீளம் என்பது ஏழு மீட்டர் ஆனால் இந்த துகளின் ஆரம்ப நிலை என்பது ஏ இறுதி நிலை என்பது சி அதனால் அதன் இடப்பயிற்சி என்பது அஞ்சு மீட்டர் பாருங்க அஞ்சு மீட்டர் என்பது கடந்த தொலைவை விட கம்மியாகவே இருக்கு அடுத்து இந்த இடப்பயிற்சியோட திசை எப்பயுமே ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இறுதி நிலையை நோக்கி இருக்கும் ரெண்டாவது படத்திலையும் கடந்த தொலைவும் கொடுத்துருக்காங்க இடப்பயிற்சியும் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது கடந்த தொலைவை விட இடப்பயிற்சி வந்து குறைவாக இருக்கு இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் உங்கள் பள்ளிக்கூடம் உங்கள் வீட்டிலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது என கருதுக வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கூடத்திற்கும் பின்னர் மாலை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வீட்டிற்கும் வருகிறீர்கள் எனில் இந்நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கடந்து சென்ற தொலைவு மற்றும் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி என்ன தான் கேள்வி இப்போ காலையில் வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நம்ம கடந்து போகிறோம் திரும்ப மாலையில் பள்ளிக்கூடத்திலேருந்து இன்னொரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வீட்டுக்கு வரும் இப்போ மொத்தமாக கடந்த தொலைவு அப்படின்னா நாலு கிலோமீட்டர் வரும் ஆனால் ஆரம்ப புள்ளியும் வீடு தான் 
இறுதி புள்ளியும் வீடுதான் அதனால் இடப்பெயர்ச்சி என்பது சுழியாக இருக்கும் இப்போ கார்டீஷியன் ஆய அச்சு தொகுப்பில் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் என்ன என்பதை பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு படத்தில் நம்ம பி ஒன் பி டூ வந்து ரெண்டு புள்ளியை பார்க்குறோம் பி ஒன்னின் நிலை வெக்டர் ஆர் ஒன் வெக்டர் என்பது எக்ஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஜே ப்ளஸ் இசட் ஒன் கே இங்கு ஐ ஜே மற்றும் கே என்பது ஓரளவு வெக்டர் பி டூவின் நிலை வெக்டரை எப்படி எழுதலாம் ஆர் டூ வெக்டார் சமம் எக்ஸ் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் டூ கே கேப் இப்போ படத்தில் நமக்கு பி ஒன்ங்கிற புள்ளியும் பி டூங்கிற புள்ளியும் தெரியுது பி ஒன்னோட நிலை வெக்டர் ஆர் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பி டூவோட நிலை வெக்டர் ஆர் டூ ஸோ ஆர் ஒன் வெக்டர் ஆர் டூ வெக்டர் இந்த ரெண்டு வெக்டரோடையும் படத்தில் பி ஒன்னின் நிலை வெக்டர் ஆர் ஒன் வெக்டர் பி டூவின் நிலை வெக்டர் ஆர் டூ வெக்டர் இப்போ துகளின் இடப்பெயர்ச்சியானது கார்டீஷியன் ஆயாச்சு தொகுப்பில் நம்ம எப்படி குறிப்பிட போகிறோம் டெல் ஆர் வெக்டர் சமம் ஆர் டூ வெக்டர் மைனஸ் ஆர் ஒன் வெக்டர் இதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் கே கேப் இப்போ நம்ம படித்ததுலேருந்து நம்ம சில விஷயங்களை நினைவில் வச்சுக்கணும் இப்போது கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் இயங்கும் பொருள் கடந்த தொலைவு எப்பொழுதும் நேர்குறி மதிப்பை மட்டுமே பெற்றிருக்கும் சுழி அல்லது எதிர்குறி மதிப்பை பெறாது அடுத்த பாயிண்ட் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் பொருள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி ஆனது நேர்குறி சுழி அல்லது எதிர்குறி மதிப்பினை பெற்றிருக்கலாம் மூணாவதாக பொருள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி பொருள் கடந்த தொலைவிற்கு சமமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும் ஆனால் ஒருபோதும் கடந்த தொலைவை விட அதிகமாக இருக்காது நாலாவது பாயிண்ட் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே பொருள் கடந்த தொலைவு பல்வேறு மதிப்புகளை பெற்றிருக்கும் ஆனால் அப்புள்ளிகளுக்கு இடையேயான இடப்பெயர்ச்சி ஒரே ஒரு மதிப்பினை மட்டுமே பெற்றிருக்கும் அதாவது எண் மதிப்பு மட்டும் பெற்றிருக்கும் அடுத்ததாக நாம் நுண்கணிதம்ங்கிற பகுதியை பார்க்கலாம் பொதுவாக ஏதாவது ஒன்று காலத்தை பொறுத்து அல்லது இடத்தை பொறுத்து மாறும் பொழுது அது எந்த விகிதத்தில் மாறுகின்றது எப்படியெல்லாம் மாறுகின்றது என்பதை நுண்கணிதம் விளக்குகிறது இப்போ இந்த நுண்கணிதத்தில் இரண்டு பகுதிகள் இருக்குது வகை நுண்கணிதம் மற்றும் தொகை நுண்கணிதம் இந்த நுண்ணிய பகுப்பாய்வின் மூலமாக அதை பற்றியும் அதன் மாற்றத்தை பற்றியும் பல பண்புகளை நம்மால் பெற இயலுகிறது இதில் வகை நுண் கணிதம் மற்றும் தொகை நுண் கணிதம் நம்ம பார்க்கலாம் வகை நுண் கணிதம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஷார்பு அப்படின்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவும் கணிதவியலின் ஒரு ஷார்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது இப்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒய் எக்ஸை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸோட அளவு எப்பப்போ மாறுறதோ அப்பெல்லாம் ஒய்யோட அளவும் மாறும் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னோம்னா சுற்றுச்சூழலோட வெப்பநிலை இப்போ காலையில் பார்த்தா வெப்பநிலை வந்து குறைவாக இருக்கும் நேரம் ஆக ஆக வெப்பநிலையோட அளவு அதிகரிக்கும் நண்பகலில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் திரும்ப மாலை வேளையில் வெப்பநிலை குறைஞ்சிட்டே வரும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா வெப்பநிலை என்பது காலத்தின் சார்பு அல்லது நேரத்தை சார்ந்த வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ டி என்ற கால இடைவெளியில் கேபிட்டல் டி என்ற வெப்பநிலையை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டி ஆஃப் டி அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் இதை நேரத்தை சார்ந்த வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு பேருந்து எக்ஸ் ஹெச்சின் திசையில் செல்லும்போது அதோட இயக்கத்தை நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் இங்கே என்ன சொல்லலாம்னா எக்ஸ் என்பது நேரத்தை சார்ந்த சார்பு ஆகும் இப்போ திரும்பவும் சார்புக்கு வருவோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் இது ஒரு சார்பு நம்ம சொன்னோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு எப்பெல்லாம் மாறுகிறதோ அப்பெல்லாம் ஒய்யோட மதிப்பு மாறும் ஒய் எக்ஸை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே ஒய்யோட முதல் வகை கெழுவை நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு என்னங்கிறத நம்ம இப்போ வரைய இருக்கலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சமம் லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் பை டெல்டா எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இங்கே டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னா டெல்டா எக்ஸோட மதிப்பு சுழியினை நெருங்குகிறது டெல்டா எக்ஸோட மதிப்பு சுழியினை நெருங்கும் போது எக்ஸில் என்னென்ன மாறுபாடு இருக்கோ அந்த மாறுபாடு தான் டெல்டா எக்ஸுங்கிறது அந்த மாறுபாடுக்கு தகுந்த மாதிரி வையில் உள்ள மாறுபாடு தான் டெல்டா வை இதைத்தான் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த படத்தில் ஒரு வளைகோடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வளைகோடுக்கு பி என்ற புள்ளியில் ஒரு தொடுகோடு வரைஞ்சிருக்காங்க 
இந்த தொடுகோடோட சாய்வு சாதாரணமாக நம்ம சாய்வுன்னு என்னான்னு படிச்சிருக்கோம் ஒய் கூறில் ஏற்படும் மாற்றம் பை எக்ஸ் கூறில் ஏற்படும் மாற்றம் அல்லது ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்னை நம்ம டெல்டா ஒய்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னை டெல்டா எக்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்போ டெல்டா எக்ஸ் சுழியை நெருங்கும் போது டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸுங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்போ நம்ம தொடுகோட்டோட சாய்வை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பார்க்கலாம் துகள் ஒன்றின் நிலை வெக்டர் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ டி ஸ்கொயர் ஜே கேப் மைனஸ் ஃபைவ் கே கேப் டி என்ற எந்த ஒரு நேரத்திலும் உள்ள திசை வேகம் மற்றும் வேகத்தினை கணக்கிடுக இப்போ இந்த கணக்கை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் நிலை வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க திசை வேகம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வேகமும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க திசை வேகம் அப்படின்னா என்ன இடப்பெயர்ச்சி மாறுபாடு வீதம் தான் திசை வேகங்கிறது அதாவது வி வெக்டர் சமம் டி ஆர் வெக்டர் பை டிடி இப்போ நமக்கு நிலை வெக்டர் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆர் வெக்டரை நம்ம ஒரு தடவை வகைப்படுத்தினா நமக்கு திசை வேகம் கிடச்சிரும் ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு டூ டி ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ டி ஸ்கொயர் ஜே கேப் மைனஸ் ஃபைவ் கே கேப் இதை நம்ம ஒரு தடவை வகைப்படுத்துகிறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி ஜே கேப் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த திசை வேகத்தோட எண் அளவு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா வேகம் கிடச்சிரும் இப்போ வேகம் V of t சமம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் திசை வேகத்தோட அழகு என்ன எம் எஸ் பவர் மைனஸ் இதில் நம்ம சில சார்புகளும் அதோட வகை கழுக்களும் நம்ம பார்க்கலாம் சார்பு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னா அதோட வகை கழு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதோட வகை கழுங்கிறது டூ எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் இதை வகைப்படுத்தினா நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் இதை வகைப்படுத்துகிறப்போ என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் அதாவது சைன் எக்ஸை வகைப்படுத்தினா காஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி காஸ் எக்ஸை வகைப்படுத்தினா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ ஒய் ஒரு மாறிலியாக இருந்தால் அதை வகைப்படுத்துகிறப்போ ஜீரோ இப்போ எப்போயும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு மாறிலியாக வகைப்படுத்தினா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு பி இது ஒரு பெருக்கலாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஏயை மாறிலியாக வச்சு பியை வகைப்படுத்தணும் அடுத்து பியை மாறிலியாக வச்சு ஏயை வகைப்படுத்தணும் இது எப்படி எழுதலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சமம் ஏ இன்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஏ பை டிஎக்ஸ் இன்டு பி இப்போ தொகை நூல் கணிதம் பார்க்குறப்போ தொகையிடல் என்பது பரப்பினை கண்டறியும் ஒரு செயலாகும் அதாவது சில பரப்புகளுக்கு ஒழுங்கான சில வடிவங்களுக்கு நம்ம பரப்பை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது என்னென்னா இப்போ வட்டம் செவ்வகம் சதுரம் சாய் சதுரம் இது எல்லாத்துக்குமே சூத்திரம் இருக்குது அதனால் நம்ம பரப்பை எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் ஒழுங்கற்ற வடிவமாக இருந்தால் பரப்பை நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு நம்ம தொகை நுண் கணிதத்தை பயன்படுத்தலாம் இப்போ ரெண்டு பாடத்தையும் பாருங்கள் முதல் படத்தில் ஒரு ஒழுங்கான வடிவம் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாவது படத்தை பாருங்கள் ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவம் அதாவது ஒரு வளை கோடுக்கு கீழே உள்ள பரப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க முதல் படத்தில் நம்ம ஈஸியாக நீளம் இண்டு அகலம் அப்படின்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பரப்பளவு சமம் பி மைனஸ் ஏ இன்டு சி ஆனால் இரண்டாவது படத்தை பாருங்கள் அந்த வளைகோடு கீழே உள்ள பரப்பு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமும் கிடையாது இப்போ இதோட பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் தொகை நுண் கணிதத்தை பய பயன்படுத்தலாம் தொகை நுண் கணிதத்தை பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலோம்னா இந்த வளைகோடுக்கு கீழே உள்ள பரப்பை நம் சிறு செவ்வக பட்டைகளாக பிரிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த படத்தில் நாலு செவ்வக பட்டைகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செவ்வக பட்டைகளோட பரப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நமக்கு இந்த வளைகோட்டுக்கு கீழே உள்ள பரப்பு கிடைக்குமா தோராயமாகத்தான் கிடைக்கும் அப்பவும் சில பரப்புகள் விட்டு போயிருக்கு பாருங்கள் அப்போ தோராயமாக அந்த பரப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம செவ்வக பட்டைகளோட எண்கள் அதிகரிக்கலாம் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம் எத்தனை செவ்வக பட்டை வேணாலும் கொடுக்கலாம் பட்டைகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க துல்லியத்தன்மை அதிகரிக்கும் பரப்பின் துல்லியத்தன்மை அதிகரிக்கும் இப்போ நாலு செவ்வக பட்டை இருந்தால் பரப்பளவு ஏ அப்படிங்கிறது தோராயமாக எஃப் ஓஃப் ஏ டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் ஒன் டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டூ டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் த்ரீ டெல்டா எக்ஸ் இதே மாதிரி செவ்வக பட்டையோட நம்பர் கூட இருந்தால்
அந்த வளையகோட்டுக்கு கீழே உள்ள பரப்பு கேபிட்டல் ஏ தோராயமாக சம்மேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் என் டெல்டா எக்ஸ் என்னோட மதிப்பு ஈரிலா மதிப்பினை நெருங்கும் போது நம்ம எப்படி எழுதலாம் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு எழுதலாம் என்ன ஆகும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதாவது என் ஈரிலா மதிப்பை நெருங்கும் போது டெல்டா எக்ஸ் சுழியை நெருங்கும் அதனால் நம்ம இங்கே சம்மேஷன் காணாமல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் தொகையிடல் மூலமாக அந்த பரப்பளவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த தொகையிடலோட லோயர் லிமிட்டு ஏ அப்பர் லிமிட்டு பி ஏன்னா அந்த வளைகோடு ஏ மற்றும் பி என்ற இரு எல்லைகளுக்குள்ள தான் அந்த ஷார்ப் இருக்கு அதனால நம்ம ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் ஏ டு பி எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த தொகையிடல் மூலமாக நம்ம மொத்த பரப்பையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த படத்தில் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது பாருங்க முதல் படத்தில் செவ்வக பட்டைகளாக பிரிச்சிருக்கோம் அப்பவும் சிறு சிறு பகுதிகள் அந்த பரப்பளவில் சேராமல் இருக்கு இங்க என்னோட மதிப்பு கூட 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 டெல்டா எக்ஸோட மதிப்பு குறைஞ்சுகிட்டே வருது என்னோட மதிப்பு ஈரிலா மதிப்பை நெருங்கும் போது டெல்டா எக்ஸோட மதிப்பு சுழியை நெருங்குகிறது ரெண்டாவது படத்தில் நம்ம தொகையிடல் மூலமாக பரப்பளவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பரப்பளவு சமம் இன்டகரல் ஏ டு பி எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சமம் லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ சம்மேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டி என் எஃப் எக்ஸை டெல்டா எக்ஸ் இப்போ நம்ம தொகை நுண் கணிதத்தை பயன்படுத்தி பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாம் முதல்ல விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை பொருள் ஒன்று ஏ புள்ளியிலிருந்து பி புள்ளிக்கு ஒரு பரிமாண இயக்கத்தில் நகரும் போது விசை எஃப் ஓஃப் எக்ஸால் செய்யப்பட்ட வேலையை நம்ம எப்படி குறிப்பிடலாம்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஏ டு பி எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதாவது ஒரு பொருள் ஏயிலிருந்து பிக்கு நகர்றது அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல ஒரு விசை வேணும் விசையினால் ஒரு துகள் நகரும் போது அங்கே ஒரு வேலை செய்யப்படும் அந்த வேலையை தான் நம்ம இன்டகரல் ஏ டு பி எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை இந்த வளைவரை அந்த படத்தில் தெரியுது பாருங்க அந்த வளைவரைக்கு கீழே உள்ள விசை இடப்பெயர்ச்சி வளைகோட்டுக்கு கீழே உள்ள பரப்புக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா புரியுதா இப்போ அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கணத்தாக்கு விசை இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு கணத்தாக்கு விசை அதாவது கண நேரத்தில் தாக்கக்கூடிய விசை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது மிக சிறிய இடைவெளியில் மிக அதிகமான ஒரு விசையை தாக்கும் பொழுது கணத்தாக்கு விசை ஏற்படுகிறது படத்தில் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஹெச்சில் நேரம் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஹெச்சில் விசை கொடுத்துருக்காங்க பெரும்பாலும் எப்பயுமே எதை சார்ந்திருக்கிறதோ அதை நம்ம எக்ஸ் ஹெச்சில் கொடுப்போம் எது மாறுபடுகிறதோ அது ஒய் ஹெச்சில் கொடுப்போம் அங்கே பார்த்தோம்னா இடப்பெயர்ச்சி மாறுகிறது இடப்பெயர்ச்சி எக்ஸ் ஹெச்சிலையும் விசை ஒய் ஹெச்சிலையும் கொடுத்துருந்தோம் ஏன்னா இங்கே நேரம் எக்ஸ் ஹெச்சிலையும் விசை ஒய் ஹெச்சிலையும் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மற்றும் T is equal to T1 என்ற சிறிய கால இடைவெளியில் தான் அந்த விசை தாக்குகிறது அந்த விசை தான் கணத்தாக்கு விசை அந்த கணத்தாக்கு விசை கேபிட்டல் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டி ஒன் எஃப் டிடி இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம் விசை என்பது நேரத்தை சார்ந்தது இங்கே ஒரு சார்பு தான் இப்போது இயக்கம் சார்ந்த சில இயற்பியல் அளவுகளை பார்க்கலாம் திசை வேகம் திசை வேகம்னா என்ன இடப்பெயர்ச்சி மாறுபாடு வீதம் அல்லது இடப்பெயர்ச்சி பை காலம் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆர் பை டிடின்னு சொல்லலாம் அல்லது டிஎஸ் பை டிடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட அழகு என்ன எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து சராசரி திசை வேகம் சராசரி திசை வேகம்னா துகளின் இடப்பெயர்ச்சி பை அதற்கான கால இடைவெளி அதாவது எந்த கால இடைவெளியில் அந்த இடப்பெயர்ச்சி நடந்திருக்குதோ அதைத்தான் நம்ம துகளின் இடப்பெயர்ச்சி பை அதற்கான கால இடைவெளி அதைத்தான் நம்ம சராசரி திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வி ஆவரேஜ் சமம் டெல்டா ஆர் வெக்டர் பை டெல்டா டி சராசரி வேகம் சராசரி வேகம்னா என்ன பாதையின் மொத்த நீளம் பை மொத்த நேரம் அதாவது மொத்த நேரத்தில் எவ்வளவு நீளத்தை கடந்திருக்காங்க மொத்த நீளம் பை மொத்த நேரம் அதுதான் சராசரி வேகம் அடுத்து உடனடி திசை வேகம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் டெல்டா டி என்கிற கணநேர பொழுதில் துகள் கொண்டிருக்கும் திசை வேகம் உடனடி திசை வேகம் எனப்படும் இதனை டி என்கிற நேரத்தில் டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ என்ற நிபந்தனையில் கிடைக்கப்பெறும் திசை வேகம் என்றும் கூறலாம் இது ஒரு வெக்டர் ஆகும் இதுக்கு நம்ம சாதாரணமாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருமே நகர பேருந்தில் போயிருக்கோம் அது ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பிங்கிலையும் நின்று 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 போகும் அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பிங்கிலையும் நிற்கிற போது அதோட உடனடி திசை வேகம் சுழியாக இருக்கும் 
இப்போ உடனடி திசை வேகத்துக்கான ஒரு சமன்பாடு v வெக்டார் சமம் லிமிட் டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா ஆர் வெக்டார் பை டெல்டா டி இதை எப்படி எழுதலாம் டி ஆர் வெக்டார் பை டிடி அடுத்து உந்தம் அப்படின்னா என்னான்னு பார்ப்போம் உந்தம் அப்படி என்பது நிறை மற்றும் திசை வேகத்தின் பெருக்கல் தொகை ஆகும் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி ஒரு சிறிய கல் இது ரெண்டும் ஐந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் திசை வேகத்தில் நம்ம மேலே மோதுகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டோடையும் மோதலின் விளைவுகள் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஏன்னா கல் நம்ம வேலை வந்து விழுந்தாலும் வண்ணத்து பூச்சி வந்து விழுந்தாலும் ஒரே விளைவை ஏற்படுத்தாது கல் மேலே வந்தால் கட்டாயமாக நமக்கு அதுக்கான தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா கல்லோட நிறை வண்ணத்து பூச்சியோட நிறைய விட அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் உந்தம் அப்போ எதுக்கு அதிகம் உந்தம்ங்கிறது நிறையும் திசை வேகம் இது ரெண்டோடையும் பெருக்கல் தொகையாகும் அதனால் கல்லோட உந்தம் வண்ணத்து பூச்சியோட உந்தத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் படித்ததுலேருந்து சில கேள்விகள் பார்க்கலாம் கடந்த தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி வேறுபடுத்துக நகர பேருந்து ஒன்றின் மீச்சிறு உடனடி திசை வேகத்தின் மதிப்பு யாது திசை வேகம் மற்றும் சராசரி திசை வேகம் வேறுபடுத்துக ஒரு துகளின் நிலை வெக்டர் ஆர் வெக்டர் சமம் நாலு டி ஸ்கொயர் ஐ கேப் ப்ளஸ் அஞ்சு டி ஜே கேப் மைனஸ் ஆறு கே கேப் எனில் அதன் திசை வேகத்தினை கணக்கிடுக கணத்தாக்கு விசை என்பதனை வரையறு அதன் அழகு யாது முதல்ல நீங்கள் கொஸ்டின் எழுதிக்கங்க முதல் கணக்கு கேள்வி சொல்கிறேன் துகள் ஒன்றின் நிலையானது நாலு கம்மா மூணு என்ற ஆய தொலைவுகளினால் குறிக்கப்படுகிறது அதன் நிலை வெக்டர் யாது இதுதான் கேள்வி நிலை கொடுத்துருக்காங்க நாலு கம்மா மூணு அப்படின்னா எக்ஸ் ஹச்சு கூறும் ஒய் ஹச்சு கூறும் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம நிலை வெக்டர் எழுதணும் நம்ம நிலை வெக்டருக்கு ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி எழுதணும் ஆர் வெக்டார் சமம் எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ இங்கே எக்ஸ் கூறும் ஒய் கூறும் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஆர் வெக்டார் சமம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆர் வெக்டார் சமம் நாலு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூணு ஜே கேப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நாலு போடுங்க ஒய்க்கு பதிலாக மூணு போடுங்க ஸோ ஆர் வெக்டார் சமம் நாலு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூணு ஜே கேப் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் கயிர் ஒன்றில் மரக்கட்டை தொங்க விடப்பட்டுள்ளது அதனை நோக்கி துப்பாக்கி ஒன்று சுடப்படுகிறது இந்நிகழ்வில் இயக்கவியல் தொடர்பான கருத்துக்களை கூறுக இதுதான் கேள்வி இப்போ ஒரு கயிறு இருக்குது அந்த கயிறில் வந்து ஒரு மரக்கட்டை தொங்க விட்டுருக்காங்க பக்கத்தில் நின்று ஒரு துப்பாக்கியால் சுடுறோம் சுடுற நேரத்தில் என்ன ஆகும் நடக்குது நம்ம படித்ததில் இதை நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கணும் இப்போ துப்பாக்கிக்கும் மரக்கட்டைக்கு இடையே தொலைவு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா என்ன ஆகும் குண்டானது நேராக அந்த மரக்கட்டையில் போய் விழும் ஸோ மரக்கட்டையில் போய் அதுக்குள்ளே பொதிஞ்சிடும் பொதியற சமயத்தில் என்ன ஆகும் அந்த மரக்கட்டை லேசாக அசையும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ குண்டானது நேர்கோட்டில் செல்கிறப்பே அதுக்கு ஒரு திசை வேகம் இருக்கும் இப்போ மரக்கட்டைக்குள்ளே போய் பொதியறப்போ அது லேசாக ஒரு சின்ன கோணத்தில் அசையும் ஏன் அசையிறது அப்படின்னா வேகமாக போய் குண்டு அந்த மரக்கட்டையில் படுறப்போ அதிகமான ஒரு விசை மிக குறைந்த ஒரு இடைவெளியில் அதில் படுறதுனால என்ன ஆகுது கணத்தாக்கு விசை நம்ம ஏற்கனவே கணத்தாக்கு விசை படித்தோம் கண நேரத்தில் தாக்கக்கூடிய விஷயம் தான் கணத்தாக்கு விசை ஸோ அதனால தான் இந்த கணத்தாக்கு விசையினால தான் இந்த மரக்கட்டை லேசாக என்ன செய்யுது அசைவுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது நம்ம படித்ததில் நம்ம ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் நம்ம படித்ததோட தொடர்பு படுத்தி பார்க்கணும் அடுத்து இன்னொரு கணக்கு போடலாம் ஏ பி மற்றும் சி என்ற மூன்று துகள்களின் திசை வேகங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றுள் எந்த துகள் அதிக வேகத்தில் செல்லும் இதுதான் கேள்வி மூணு துகள் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி இந்த மூணு துகள் கொடுத்துருக்காங்க அதோட திசை வேகமும் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு திசை வேகமாக பார்க்கலாம் ஏயோட திசை வேகம் பி ஏ வெக்டார் சமம் மூணு ஐ மைனஸ் அஞ்சு ஜே ப்ளஸ் ரெண்டு கே பியோட திசை வேகம் விபி வெக்டார் சமம் ஐ ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே ப்ளஸ் மூணு கே சியோட திசை வேகம் விசி வெக்டார் சமம் அஞ்சு ஐ ப்ளஸ் மூணு ஜே ப்ளஸ் நாலு கே மூணு திசை வேகம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முதல்ல ஏயோட வேகம் கண்டுபிடிப்போம் திசை வேகம் கொடுத்தா எப்படி வேகம் கண்டுபிடிக்கிறது திசை வேகத்தோட மாடுலஸ் அல்லது எண் அளவு தான் வேகம் இப்போ மாடுலஸ் விஏ வெக்டர் சமம் மாடுலஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முதல்ல ஐயோட கெழு எடுத்துக்கணும் ஐயோட கெழு மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்து ஜேயோட கெழு மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேயோட கெழு ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்பது ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு மூணையும் கூட்டினா நமக்கு ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி எட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் 
அடுத்ததாக பியோட திசை வேகம் கொடுத்துருக்காங்க அதோட எண் அளவு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மாடுலஸ் விபி வெக்டர் என்ன மோடுலஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பி வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க ஐயோட கிழு ஒன்று ஜேயோட கிழு ரெண்டு கேயோட கிழு மூணு அப்போது மாடுலஸ் விபி வெக்டார் சமம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் சமம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒன்பது சமம் ரூட் ஆஃப் பதினாலு மீட்டர் பர் செகண்ட் மூணாவதாக இதே மாதிரி ஏயும் பியும் எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அது மாதிரி அடுத்து சி கண்டுபிடிக்கலாம் சியோட வேகம் சமம் மாடுலஸ் விசி வெக்டர் சமம் இங்கே ஐ வெக்டரோட கிழு அஞ்சு ஜே வெக்டரோட கிழு மூணு கே வெக்டரோட கிழு நாலு அதனால் மாடுலஸ் விசி வெக்டர் சமம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் சமம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்பது ப்ளஸ் பதினாறு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அன்பது அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு அழகு எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் எல்லாத்துக்குமே அழகு எழுதணும் இப்போ இந்த மூணு மதிப்பை நம்ம ஒப்பிடலாம் முத இதுக்கு ரூட் முப்பத்தி எட்டுன்னு கிடைச்சிது ரெண்டாவது ரூட் பதினாலுன்னு கிடைச்சிது மூணாவது ரூட் அன்பதுன்னு கிடைச்சிது மூணையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தா ரூட் ஐம்பது தான் பெருசு அதனால் சியோட வேகம்தான் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் சி வந்து மற்ற இரு துகள்களை விட வேகமாக செல்லும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் பதில் ஸோ இது புரியுதுல்ல அடுத்து நம்ம ஒரு இடப்பயிற்சி வெக்டர் எப்படி காண்றதுக்கான ஒரு கணக்கு பார்ப்போம் கொஸ்டின் எழுதுங்க துகள் ஒன்றின் நிலை ஆர் ஒன் வெக்டர் சமம் மூணு ஐ பிளஸ் நாலு ஜேயிலிருந்து ஆர் டூ வெக்டர் சமம் ஐ பிளஸ் ரெண்டு ஜேக்கு இடம்பெயர்கிறது எனில் அத்துகளின் இடப்பயிற்சி வெக்டரை அதாவது டெல் ஆரை காண்க இதுதான் கேள்வி அதாவது ஆர் ஒன் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டூ வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இடப்பெயர்ச்சி நம்ம பார்த்தோம் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் இப்போ தான் பார்த்தோம் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் தான் என்ன ஆர் டூ வெக்டரில் இருந்து ஆர் ஒன் வெக்டரை கழிச்சா டெல் ஆர் கிடச்சிரும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா அப்படியே ஆன்சரில் எழுதுங்க ஆர் ஒன் வெக்டார் சமம் மூணு ஐ ப்ளஸ் நாலு ஜே ஆர் டூ வெக்டார் சமம் ஐ ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே டெல் ஆர் சமம் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் சமம் ஐ ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே மைனஸ் மூணு ஐ ப்ளஸ் நாலு ஜே டெல் ஆர் சமம் இப்போ கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் ஐயிலேருந்து மூணு ஐயை கழிச்சா மைனஸ் ரெண்டு ஐ கிடைக்கும் ரெண்டு ஜேலேருந்து நாலு ஜே கழிச்சா மைனஸ் ரெண்டு ஜே கிடைக்கும் ஸோ டெல் ஆர் வெக்டார் சமம் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டு ஐ ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே இதோட அழகு இடப்பெயர்ச்சியோட அழகு என்ன மீட்டர் நம்ம சராசரி திசை வேகம் என்னான்னு பார்த்தோம் சராசரி திசை வேகம் தான் என்ன இடப்பெயர்ச்சி பை அந்த இடப்பெயர்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொண்ட மொத்த கால அளவை தான் நம்ம சராசரி திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மாணவர்களே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்